ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு அவர் சேனல் என்கேஜ் இன் ஃபோ டைரி இன்னைக்கு நாம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அது என்ன டாபிக் அப்படின்னா ஏரோப்ளைன் மோட் அப்படின்னா என்ன எப்போ எல்லாம் இந்த ஏரோப்ளைன் மோடை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இதை இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த டாபிக்கை நான் நாலு கேள்விகளாக பிரித்து உங்ககிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அதில் முதல் கேள்வி என்னென்னா வாட் இஸ் ஏர்பிளைன் மோட் அதாவது ஏர்பிளைன் மோட் என்றால் என்ன நம்ம அன்றாடம் யூஸ் பண்ணுற ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் செல்ஃபோன்ஸ் அல்லது வேறு ஏதாவது மொபைல் டிவைசஸ் எடுத்துக்காட்டுக்கு டேப்லெட் லேப்டாப்ஸ் இது எல்லாத்துலேயும் ஏர்பிளைன் மோட் அப்படிங்கிற ஒரு செட்டிங் கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த ஏர்பிளைன் மோடை ஏரோப்ளைன் மோட் ஃப்ளைட் மோட் ஆஃப்லைன் மோட் ஸ்டாண்டலோன் மோட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏரோப்ளைன் மோடை நம்ம மொபைல் ஃபோனில் எனேபிள் பண்ண உடனே என்ன நடக்கும்னா நம்ம மொபைலில் இருக்கிற ப்ளூடூத் ஒய்ஃபை ஜிபிஎஸ் மற்றும் செல்லுலர் தொடர்பு அதாவது நமக்கு வர இன்கமிங் அவுட் கோயிங் ஃபோன் கால்ஸ் டெக்ஸ்ட் மெசேஜஸ் இது எல்லாத்தையுமே அது துண்டிச்சிடும் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா எல்லா சிக்னல் டிரான்ஸ்மிஷனையும் அது நிறுத்திடும் நான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு மொபைல் ஃபோன்ஸ் பற்றி சொல்கிறேன் இது மற்ற எல்லா மொபைல் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் அதாவது மின்னணு சாதனங்கள் மற்ற எல்லா மின்னணு சாதனங்களுக்கும் இது பொருந்தும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய மொபைல் ஃபோனில் ஏரோப்ளைன் மோடை நம்ம எனேபிள் பண்ண உடனே நம்மளோட மொபைலில் மேலே டாப்பில் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் பார் இருக்கும் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பாரில் நம்ம எல்லாருமே ஏரோப்ளைன் ஐக்கானை நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஏரோப்ளைன் மோட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு அடுத்த கேள்வி என்ன அப்படின்னா நம்மளோட விமான பயணத்தின் போது அதாவது நம்ம ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணும் போது ஏரோப்ளைன் மோடை ஏன் நம்ம எனேபிள் பண்ணணும் அல்லது மொபைலை ஏன் நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படி பண்ணலைன்னா என்ன நடக்கும் அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஃப்ளைட் ட்ராவல் பண்ணும்போது நம்மள பல பேருக்கு இந்த கொஷின் வந்திருக்கும் ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் பண்ண போகிற டைமில் கண்டிப்பாக ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க லேண்டிங் பண்ணுற டைம்லையும் இது நடக்கு இருக்கும் என்னென்னா Kindly switch off your electronic devices, அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லது ஒரு சில ஏர்வேஸில் ஏரோப்ளைன் மோட் எனேபிள் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க அது எதுக்காக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மொபைல் ஃபோன்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ரேடியோ வேவ்ஸ் அதாவது ரேடியோ அலைகள் அல்லது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் சிக்னல்ஸ் மின்னணு காந்த அலைகள் இது எல்லாமே விமானத்தோட சென்சார் மற்றும் நேவிகேஷன் சிஸ்டத்தை என்ன பண்ணுனா இன்டர்ஃபியர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதுக்கு ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நம்ம மொபைல் ஃபோன்ஸை ஸ்பீக்கர் பக்கத்தில் கொண்டு போய் வைக்கும் போது என்ன நடக்கும்னா ஒரு விதமான இறைச்சல் சத்தம் கேட்கும் அதே தான் விமானத்திலையும் நடக்குது விமானத்தில் இருக்கிற சென்சிட்டிவான மின்னணு சாதனங்களை நம்ம மொபைல் ஃபோனில் இருந்து வர சிக்னல்ஸ் டிஸ்டர்ப் அதாவது இடையூறு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதனால் என்ன நடக்கும்னா ரேடியோ பொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டெக்னிக்கல் வார்த்தைகளால் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னங்கிறத ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து நான் பின்னாடி விளக்குறவங்களுக்கு ரேடியோ பொல்யூஷன் உண்டாகும் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா விமான ஓட்டுபவர பைலட் என்ன பண்ணும்னா ஒரு விதமான எரிச்சல் உண்டாக்குற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளவுதான் நடக்கும் மற்றபடி இதனால பிளேன் கிராஷ் நடக்கிறதோ என்னமோ அந்த மாதிரி சம்பவங்கள் எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி ரேடியோ பொல்யூஷன் பத் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ரேடியோ பொல்யூஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் என்னன்னா நம்மள ஒரு அறுபது எழுபது பேர் நம்ம வந்து ஃபிளைட்ல ட்ராவல் பண்ண போறோம் அவங்க வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க மொபைலில் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுவோம் ஏரோப்ளைன் மோடில் போகணும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நம்ம வந்து அதை கேட்காம நம்மளோட மொபைலை யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அப்படி நான் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த அறுபது எழுபது பேரோட மொபைலில் இருந்து அது என்ன பண்ணுனா கான்ஸ்டண்ட்டாக அதாவது தொடர்ச்சியாக செல் டவரை தேடிக்கிட்டே இருக்கும் அது வந்து அதிக பவரில் அது தேடிக்கிட்டே இருக்கும் அது வந்து ரேடியோ வேவ்ஸ் தான் உள்ளுக்குள்ளே இன்வால்வ் ஆகி இருக்கிறதுனால சம்மந்தப்பட்டு இருக்கிறதுனால கடைசியில் அதனால ரேடியோ பொல்யூஷனுங்கிற ஒரு விதமான டிஸ்டபன்ஸ் உண்டாகும் மூணாவதை பார்க்க போகிறது என்னது அப்படின்னா நம்ம ஏரோப்ளைன் மோடை எனேபிள் பண்ணி இருக்கும் போது ப்ளூடூத் ஒய்ஃபை ரெண்டுமே நம்மளால் உபயோகிக்க முடியுமா அல்லது ஏரோப்ளைன் நம்ம பயணம் பண்ணும் போது அதை நம்ம உபயோகிக்கலாமா இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏரோப்ளைன் மோடை நம்ம எனேபிள் பண்ண உடனே ப்ளூடூத் மற்றும் ஒய்ஃபை எல்லா ரெண்டுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக டிசேபிள் ஆகிடும் அதாவது அது ரெண்டும் வந்து வேலை செய்யாது ஆனால் நம்மளால் மேன்வலாக போய் அதை எனேபிள் பண்ண முடியும் அதை வந்து நம்ம ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா எல்லா விதமான விமானங்களும் அதை நமக்கு அனுபவிக்கிறது கிடையாது அந்த ஃபீச்சரை ஏர்வைஸ் அலோவ் பண்ணினா மட்டும்தான் நம்மளால் அதை யூஸ்
அந்த பிளைன்ஸ் எல்லாமே ஒய்ஃபை சசப்டபிலிட்டி டெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விதமான சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு தான் ஆன்போர்ட் ஒய்ஃபைய அவங்க பிளைன்ஸ்ல வச்சிருப்பாங்க அதாவது பல விதமான ஃப்ரீக்வன்சி இது எல்லாத்தையுமே வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி ஒய்ஃபை யூஸ் பண்ணா எந்த பிரச்சனையும் வராதுங்கிற பட்சத்துல தான் அவங்களோடதுல ஆன்போர்ட் ஒய்ஃபை ஃபெசிலிட்டியை வச்சிருப்பாங்க அடுத்து கடைசியா நம்ம நாலாவதா பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏரோபிளைன் மோடுக்கு வேற ஏதாவது யூசஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் அதுல முதல் யூஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மொபைல் பேட்டரி லைஃப் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுக்கு ஏரோபிளைன் மோட் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம இப்போ ஏதாவது லாங் டிராவல் பண்றோம் அல்லது நைட் டிராவல் பண்றோம் ஆனா நமக்கு வந்து இன்கம்மிங் அல்லது அவுட் கோயிங் போன் கால்ஸ் தேவையில்லை டெக்ஸ்ட் மெசேஜஸ் தேவையில்லை ஆனா மொபைல் போனை யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறப்ப வந்து நம்ம இந்த ஏரோபிளைன் மோட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் யூஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மொபைல் சார்ஜ் ஆகும் போது ஏரோபிளைன் மோட எனேபிள் ஆகி இருந்தா மொபைல் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சார்ஜ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏரோபிளைன் மோட் பத்தி உங்களுக்கு ஓரளவு கிளியர் வியூ கிடைச்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இனிமே நம்ம ஏரோப்ளைன் டிராவல் பண்ணும் போது மொபைல எதுக்கு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்றோம் அல்லது ஏரோப்ளைன் மோட்ல போடுறோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுட்டு நம்ம பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன் உங்க எல்லாரையும் வேற ஒரு சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்ல நான் மீட் பண்றேன் நன்றி